నమస్కారం అందరూ బాగుండాలి సమాజం బాగుండాలి అందులో మీరుండాలి మీ బంధువులు ఉండాలి నేనుండాలి నా బంధువులు ఉండాలి మనందరూ ఉండాలి దయచేసి మీరు చూస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి వారితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మరిన్ని మంచి వీడియోలు నగ్న సత్యాలతో సావుకి రేవుకి భయపడకుండా మీకు అందిస్తామని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని మనసారా ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ముఖ్యమంత్రి కాలేరు అది జగమెరిగిన సత్యం పాపం మీ వీర మహిళలు జన సైనికులు మీరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని వాళ్ళు మనసారా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నా కూడా మీ అంతటి మీరే నేను ముఖ్యమంత్రిని కాలేనని చెప్పుకుంటున్నారు అవుతానో కానో అని కూడా మీరే అంటున్నారు పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నాను కనుక పొత్తులు మీకు అన్ని సీట్లు ఇవ్వడం చంద్రబాబు నాయుడు కానీ అటు భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు అవకాశం కల్పించేందుకు వాళ్ళు ముందుకు రారు గ్యారంటీ రాసి పెట్టుకోండి మీరు సినిమాలో అగ్రిమెంట్ రాస్తారు కదా అట్లా రాసి పెట్టుకోండి మీరు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు లేవు పాపం వాళ్ళు ఉత్సాహంతో వాళ్ళు ఎవరు జన సైనికులు వీర మహిళలు పాపం వాళ్ళ కోరిక అది సీఎం సీఎం జగన్ సీఎం జగన్ జిఎం అని చెప్పి అరుస్తూ ఉంటారు పాపం వాళ్ళు కేకలేస్తూ ఉంటారు కొత్తగా ఈవిడ ఒక ఆవిడ చేరింది ఊర్వశ్రీ రౌతాలాట మీతో పాటు హీరోయిన్గా నటించిందట ఆవిడ ఆవిడ కూడా పవన్ సీఎం పవన్ సీఎం అని చెప్పి అరుస్తుంది ఈ మధ్య ఏమో కానీ యు ఆర్ ద గ్రేట్ సీఎం కాకుండానే సీఎం సీఎం అని చెప్పి అర్పించుకుంటాం అనేది మీలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది అది మాత్రం ఒప్పుకు తీరాల్సిందే ఎవరైనా సరే ఉరవసి కోస్టార్ కాల్స్ కోస్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎస్టీమ్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉరవసి రౌతాలా రీసెంట్లీ కాల్ హర్కు పోయాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ ట్విట్టర్ నౌ టర్మ్డ్ ఎక్స్ ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ వాజ్ మార్క్ ఫర్ ద గూఫ్ దేర్ ఫిలిం బ్రో ద అవతార్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే the actor did not delete the tweet which was on our page even after 13 hours later at the time of filing this copy sharing this picture with co-stars pavan kalyan and sai dharam tej urvasi wrote on thursday evening delighted to share screen space with the esteemed chief minister of andhra pradesh at the rate pavan kalyan in our film bro the avatar religious tomorrow 28th july worldwide story about an arrogant person who is given a second chance to fix his mistakes after death see you all idi avide chesina tweet idi kenda photo sai dharam tej pavan kalyan garu meeru unnadi andulo paapam chaala mandi comment lu pedutunnaru a twitter or ex user called it a mass tweet another side i love you darling many shared pictures of pavan kalyan and wrote esteemed cm of ambe ap a fan also asked chief minister of andhra how a person said hello at the rate urvashi rautela you might have been mistaken by hearing the chants of fans of cm in the functions he is not the chief minister of andhra pradesh and even he is not elected as mla last in two constituencies rendu niyojakavargalla odi peyadu atman atman vandi pattukuni cm cm anta venta amma nu ani cheppi pavan kalyan fans adugutunnaru dear urvashi rautela i regret to inform you that mr pavan kalyan president of janasena party is not our chief minister mr jagan mohan reddy is the chief minister of andhra pradesh he is the richest chief minister in india having spent 16 months in jail అని కూడా ట్వీట్ చేశాడు ఒక ఆయన సో అది అలా ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు రాష్ట్రంలో మహిళల అదృశ్యం మీద వాలంటరీ వ్యవస్థ మీద చాలా చాలా మాట్లాడేశారు మహిళల అదృశ్యం కేసుల గురించి మహారాష్ట్రలో నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ ఎన్సీఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ బ్యూరో జూలై ట్వంటీ సిక్స్ నాడు చూసుకుంటే మహారాష్ట్రలో యాభై ఆరు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మధ్యప్రదేశ్లో యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల నాలుగు వెస్ట్ బెంగాల్లో యాభై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఒడిషాలో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు రాజస్థాన్లో ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల నలభై ఏడు ఛత్తీస్గఢ్లో పద్దెనిమిది వేల నూట ముప్పై ఐదు తమిళనాడులో పద్దెనిమిది వేల నూ పదిహేను గుజరాత్లో పదమూడు వేల నలభై ఏడు కర్ణాటకలో పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు తెలంగాణలో పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు హర్యానాలో పదివేల మూడు వందల నలభై ఐదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఇది మిస్సింగ్ కేసుకి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కి మీకు తేడా తెలియదు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే వ్యభిచారులుగా మార్చడం మిస్సింగ్ అంటే తల్లిదండ్రులు కోపడ్డారని ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడము బయటికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవడము అలా జరుగుతూ ఉంటాయి మహిళల మిస్సింగ్ పై అడ్డగోల ఆరోపణలు ముప్పై వేల మంది మహిళలు మిస్సింగ్ అన్నది అవాస్తవం వాస్తవానికి రెండు వేల ఏడు వందల ఐదు మంది మాత్రమే మిస్సింగ్ ఎన్సీఆర్బి డేటాలో నమోదైన ఇరవై ఆరు వేల మిస్సింగ్ కేసుల్లో 
ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల మందిని గుర్తించి వారి కుటుంబ సభ్యులుగా అప్పగించాం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది కూడా లెక్క పెట్టుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు రిపోర్ట్ అయిన వాటిలో పదిహేను వందల నలభై రెండు కేసులు మిగిలినాయి వాటిని ఇప్పుడున్న కేసులతో కలిపితే రెండు వేల ఏడు వందల ఐదు ఇప్పుడు గుర్తించాల్సింది నాలుగు వేలుగా కనిపిస్తుంది అంతే ఇది డీజీపీ కేవీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సరే కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తాజాగా మీ అభిమాని నా నారాయణ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ నారాయణ గారి మరదలు తమ్ముడు భార్య ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో పోస్ట్ చేసి నేను పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని మా బావగారు నన్ను అర్ధరాత్రిలో రూమ్లోకి రమ్మంటున్నాడు రాకపోతే కొడుతున్నాడు అని చెప్పి పూర్ణి ఏడిచింది మీ అభిమానిట మీరు అభిమాని మీతో పాటు ఫోటో దిగిందని ఈ ఫోటో దిగిందని మీ అభిమాని ఇంటిని ధ్వంసం చేయించాట నారాయణ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ అభిమాని ఇంటిని ధ్వంసం చేయించాట నారాయణ గారు మీరేం మాట్లాడట్లేదేంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు మాట్లాడాలి కదా మీరు స్పందించాలి కదా మీరు మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్టీలో ఒక విభాగాన్ని వేరే మహిళని అని ఒక విభాగాన్ని కూడా పెట్టారు మహిళలు అంటే మీకు అమితమైనటువంటి ప్రామాణత కదా ప్రేమణి గారి నుంచి కూడా గురించి కూడా మాట్లాడండి ఇప్పుడు లోకేష్ బాబు చంద్రబాబు మాట్లాడడంలా మీరు మాట్లాడాలి ప్రశ్నించే ఎందుకే పార్టీ పెట్టానన్నారు కదా ప్రశ్నించండి నారాయణ గారిని ఎందుకు ఇలా నీ మరదల్ని హింసించావు లైంగిక వేదికలకు గురి చేశావు గృహ హింసని ఎందుకు చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశ్నించే దమ్ము లేదా ఎందుకు ఉంటుందిలే మనం అవన్నీ చూస్తే కదా మధ్యప్రదేశ్లో బాలికపై నిర్భయ తరహా అత్యాచారం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ప్రధానమంత్రి గారిని పిలిచిన మీటింగ్కి ఎన్డీఏ మీటింగ్కి వెళ్ళారు ముప్పై మూడు పార్టీలు ముప్పై రెండు పార్టీలు మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చారు హోంమంత్రి అమిత్ షా గారిని కలిశారు పార్టీ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారిని కలిశారు మరికొంతమంది ప్రముఖులను కూడా కలిశారు భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిర్భయ తరహా అత్యాచారం జరిగిందట సరే మీరు జాతీయ నాయకుడు అవుదాం అనుకుంటున్నారు కదా మీరు మొన్న అక్కడ ఢిల్లీలో వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మీడియా సంస్థలు పత్ర మీడియా సంస్థలు మిమ్మల్ని జాతీయ నాయకుడుగా ప్రకటించాలి ఎన్డీఏ కన్వీనర్గానే ఏకంగా ఎవరిని అమిత్ షా గారిని తప్పించి మిమ్మల్ని జాతీయ మీడియా కన్వీనర్గా జాతీయ కన్వీనర్గా వేద్దాం అనుకుంటున్నారని కూడా ప్రకటించేసాయి కదా పచ్చ మీడియా అందుకని జాతీయ సమస్యలపై కూడా మాట్లాడండి మధ్య తరహాలో మధ్యప్రదేశ్లో బాలిక నిర్భయ తరహా అత్యాచారం దారుణంగా ప్రవర్తించిన ఇద్దరు అరెస్ట్ మధ్యప్రదేశ్లోని సత్నా జిల్లాలో ప్రముఖ ఆలయ ట్రస్ట్ లో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు పన్నెండేళ్ల బాలికపై దారుణ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు బాలికను మభ్యపెట్టి గురువారం గురువారం నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లిన వారిద్దరు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు రాక్షసంగా ప్రవర్తించారు శరీరం అంతా గాయాలు చేశారు కర్రను అలాంటి మరో వస్తువుతోనూ ఆమె ప్రైవేట్ భాగాల్లోకి చొప్పించి ఉన్మాదాన్ని తాటుకున్నారు ఆ ఇద్దరిని శుక్రవారం అరెస్ట్ చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు కోర్టు వారిద్దరిని పద్నాలుగు రోజుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపింది తీవ్ర రక్తస్రావంతో అచేతనంగా ఉన్న బాలికను ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం రేవాలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు ఆమె శరీరంపై పలు చోట్ల అంటిఘాట్లు గాయాలు ఉన్నాయని సాత్నా ఎస్పీ అశుతోష్ గుప్తా తెలిపారు తమ ఉద్యోగుల తీరుతో తీరుతో ఆలయ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగినందున వారిని విధుల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు సంబంధిత కమిటీ తెలిపింది ఇది మధ్యప్రదేశ్లో బాలిక తరహా నిర్భయ అత్యాచారం దీని మీద కూడా స్పందించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు జాతీయ నాయకుడు అవ్వాలి మీరు అబ్బాబ్బా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నాయకుడుగా ఉంటే సరిపోదుట మీ పచ్చ మీడియా చెప్పేస్తుంది ఆయన జాతీయ స్థాయి నాయకుడు అవ్వాలి అని జాతీయ నాయకుడు అవ్వాలంటే మీరు ఇటువంటి వాటి మీద కూడా స్పందించాలి మణిపూర్ అల్లర్ల మీద స్పందించాలి ఇద్దరు మహిళల్ని నగ్నంగా ఊరేగించారు వారి ప్రైవేటు భాగాలలో చేతులు పెట్టి కర్రలు పెట్టి పుల్లలు పెట్టి చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేసి అత్యాచారం చేశారు వాటి మీద కూడా స్పందించాలి మీరు సరే ముందు నారాయణ గారి విషయం మీద స్పందించండి రాష్ట్ర నాయకుడు కదా ఆయన రాష్ట్రంలో మహిళకు జరిగిన అన్యాయం కదా స్పందించండి మీరు స్పందిస్తారని ఆశిస్తూ జై హింద్